তারপরে দেখো এখানে ফিজিক্সের ক্ষেত্রে এই তিনটি সিস্টেম তাপের সমস্যা থাকলে তাদের তাপমাত্রা স্থির থাকে এটা তাপ অতিবেদের প্রথম সূত্র থেকে আমরা জানি এখানে দেখো এই প্রশ্নটা যদি একটু মুখস্থ করে যেতে পারো তাহলে ভালো বুঝছো কারণ এটা যদি দিয়ে দেয় একদম মুখস্থ অ্যান্সার সাতশো চুয়াত্তর দশমিক আট পাঁচ তারপরে ফারে নাইট আট কেলভিন স্কেলে কখন সেম থাকে পাঁচশো চুয়াত্তর আর আমাদের যদি বলে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস আর কত ফারে নাইটে সেম থাকবে তখন হবে মাইনাস ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস তারপর তাপ গতিবিদ্যার কোন সূত্র বা থার্মো থার্মো এটা তৈরি করে সোনাতম সূত্র এটা আমরা জানা কথা এই টাইপের প্রশ্ন মোটামুটি পারা যাবে তারপরে দেখো এখানে আমরা আমি তোমাদের গত গত ক্লাসে কয়েকটা ম্যাথ করতে দিয়েছিলাম যেমন তেরো দশমিক সোডিয়াম কার্বোনেটের টি এইচ কত এরকম না তারপরে দিচ্ছে টুয়েলভ ধরে নো ওয়ান পারসেন্ট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটার পিএচ কত ওয়ান পারসেন্ট এইচসিএল এর পিএচ কত এই টাইপের প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার তোমরা অনেকে দিস অনেকে দাও দিতে পারো না অনেকে অ্যান্সার জানতে চাইছো আমি তোমাকে সহজভাবে দেখাচ্ছি তোমাকে যদি বলে এটা হচ্ছে হাজারি স্যারের ফার্স্ট পেপার চ্যাপ্টার ফোরের বইয়ের অ্যান্সার কেউ তেরো দশমিক ছয় পার্সেন্ট যদি সোডিয়াম কার্বোনেট বা সোডিয়াম অ্যাক্সাইড বলে তোমার অ্যান্সার হবে তেরো দশমিক তিন অথবা তেরো দশমিক ছয় বা যত পার্সেন্টই বলুক তোমার এখানে সোডিয়াম মানে একটা খার থাকবে খার থাকলে তেরো দশমিক তিন অথবা তেরো দশমিক ছয় এরকম অ্যান্সার হয় বইয়ের অ্যান্সার কেউটা একটু দেখবে আবার তাহলে ক্লিয়ার হবে আর যদি তোমার এসিড থাকে তখন পিএস বের হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সিক্স অ্যান্সার এটাও হাজারি স্যারের ফার্স্ট পেপার চ্যাপ্টার ফোরের প্রশ্ন যদি ওয়ান পার্সেন্ট এসিএল এর পিএস চায় তাহলে হবে জিরো অ্যান্সার তারপরে আরও কিছু প্রশ্ন আছে আচ্ছা এটা শর্টকাটটা কি শর্টকাট নাই আসলে বুঝছো পিএচ বের করার শর্টকাট নেই নিয়মটা দেখাচ্ছি আমি তোমাকে যখন আমাদের পার্সেন্টেজ বলবে যেমন এক্স পার্সেন্ট কোনো একটা কিছুর প্রথমে ঘনমাত্রা ঘনমাত্রা হচ্ছে আমাদের টেন এক্স বাই এম এটা যেমন হচ্ছে তোমার যদি বলে ফাইভ পার্সেন্ট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ঘনমাত্রা কত সোডিয়াম অ্যাসের ঘনমাত্রা তাহলে আসবে টেন মানে ফিফটি ডিগারের বাই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের এম মানে মোলার ভরত স্পোর্টি তাহলে আসবে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ সামথিং কিছু একটা এটা আমাদের সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ঘনমাত্রা আমরা জানি এক মোল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড থেকে এক মোল হাইড্রোক্সিলায়ন বের হবে তাহলে এক মোল হাইড্রোক্সিলায়ন যদি আমরা বের হই তাহলে এটাই হচ্ছে হাইড্রোক্সিলায়নের ঘনমাত্রা বা সাপোজ আর কি সাপোজ এরকমই আসে আর কি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ অথবা তোমাকে যদি বলে এখান থেকে তো এরকম ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ আসবে না হাইড্রোক্সিল হাইড্রোক্সিল ধরে নাও টেন টু দিবার মাইনাস টু এরকম একটা ভ্যালু আসবে হাইড্রোক্সিলের ঘনমাত্রা মানে আমি এই ম্যাথের কথা বলতেছি এখান থেকে এই ম্যাথের কথা বলতেছি তারপর কি হবে হিসাবটা তারপর আসবে পি ও এইচ বের করবা মাইনাস লগ অফ সামথিং পি ও এইচ বের করার পরে পি ও এইচ বের করার পরে পিএচ বের করবা সো এই প্রসেসটা আসলে খুবই লেন্দি প্রসেস আর লগের ভিতরে মানগুলো আমরা বের করতে টাইম সাপে তার জন্য অ্যান্সারটা আমরা রাখার জন্য বলতেছি আর কি তুমি তাহলে এটা আশা করি তুমি পারা যাবে তাহলে সেকেন্ড কথা সেকেন্ড কথা হচ্ছে তোমাকে যদি বলে টেন পার্সেন্ট পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ঘনমাত্রা তো বারবাই তাহলে এখন পিপিএল নেয় ঘনমাত্রা কত আর এটা কি সে ছিল মোলারিটিতে ঘনমাত্রা না এগুলো ছিল মোলারিটিতে মোলার আর পিপিএল কত পিপিএম আমি জানি পার্সেন্টেজ ইন্টু টেন টু দি পার ফোর এটা হচ্ছে আমাদের শর্টকাট টেন ইন্টু টেন টু দি পার ফোর এটা দিলে আমাদের টেন টু দি পার ফাইভ অ্যান্সার আসবে এটা হচ্ছে তাহলে এটার অ্যান্সার পিপিএম বের করার পিপিএম এর শর্টকাটও শিখে ফেললাম পার্সেন্টেজ যেটা থাকবে ওটা হচ্ছে ইন্টু টেন টু দি পার ফোর দিয়ে বলতে দিবা তাহলে টেন টেন ইন্টু টেন টু দি পার ফোর হয়ে গেল দেন আমি যদি তোমাকে বলি যে আর জানি কি কি প্রশ্ন ছিল আচ্ছা জেরেই হোক বাকি যে প্রশ্নগুলো ছিল মানে এটাই হচ্ছে মেইন কথা এখানকার তারপরে যদি তোমার পিপিএম বের করতে আরেকটা আরেকটা প্রশ্ন আছে তোমাকে যদি বলে টেন সিসি ওয়ান পয়েন্ট টু মোলার এইসিএল এর ঘনমাত্রা কত পিপিএম এ এটা তো কঠিন হয়ে গেল না কঠিন না আসলে দেখো পিপিএম আমরা আরেকটা সূত্র আছে ওইটা হচ্ছে এস এম এন্ট্রি টেন্টি বা থ্রি বুঝছো সো এখান থেকে এটা কেমন নেবার করে এস কত ওয়ান পয়েন্ট টু না ফেলো হয়ে গেল ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু এম এম এর ফেলো কত এখানে থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি সো এখানে তুমি যেটা খেয়াল করো তুমি এই ওয়ান পয়েন্ট টু আর সাত সিক্স পয়েন্ট এই যে এটা কেমনে গুণ দিবা এখানে হ্যান্ড ক্যালকুলেশনটা কেমনে হবে হ্যান্ড ক্যালকুলেশনের প্রথম রুল তুমি একটা যে কোনো কমপ্লেক্স জিনিসকে সিম্পল জিনিসে পরিণত করবা ওয়ান পয়েন্ট টুকে তুমি কমপ্লেক্স এটা সিম্পলে ওয়ান ই ধরবা আর থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভকে এটা যদি একটু কমাইছো এটা একটু বাড়াই দিবা ধরো না ফোর ডি ধরবা ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি তাহলে এখানে আসবে ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর এটা একজন অ্যাকুরেট মান না আমি এটা কেন বললাম কারণ হচ্ছে এখানে টেন টু দি পাওয়ারটা মিলানোর জন্য এই যে এখানে টেন টু দি পাওয়ার ফোরটা মিলানোর জন্য অপশনে তোমার এরকম থাকবে সামথিং টেন টু দি পাওয়ার টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি টেন টু দি পাওয়ার ফোর এরকম অপশনে থাকবে সো টেন টু দি পাওয়ার ফোরটার জন্য মিল
আমরা চিনি ফোর্টি ফোর গ্রাম কার্বন ডাই ভর কত মানে হইতেছে অ্যাকচুয়াল ভর কত ওকে অ্যাকচুয়াল ভর কেমনে বের করবো আমরা জানি আচ্ছা সরি এই প্রশ্নটা আসলে হয় নাই বুঝবো তোমাকে যদি বলে যে দুই গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের অনুসংখ্যা কত অনুসংখ্যা তখন আমরা কেমনে বের করবো এটা আমরা জানি ফোর্টি ফোর গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের অনুসংখ্যা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি বা টোয়েন্টি থ্রিটা তাহলে তোমার একে কত দুয়ে কত এটা কম না প্রশ্নটা তাহলে দুয়ে কত এটা হিসাবটা আসবে তাহলে একে হইতেছে ফোর্টি ফোর নিচে চলে যাবে উপরে আসবে তুই তাহলে নিচে আসবে আলটিমেটলি টোয়েন্টি টু ওকে আমি মানে একদম সরাসরি লাইন স্কিপিং করে বলে দিলাম আর কি কেমনে হলো এটা আমি থাক লিখেই দিই দেখো নিচে ফোর্টি ফোর উপরে হচ্ছে দুই ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি সিলিন্ডার বা টোয়েন্টি থ্রি তাহলে দুই কে ফোর্টি ফোর দেখালি টোয়েন্টি টু এখন দেখো এখানে এই যে টোয়েন্টি টু যে পার্টটা টোয়েন্টি টু যে পার্টটা এখানে নিচে আসছে নিচে উপরে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি টু বা টোয়েন্টি থ্রি এত রূপ না হ্যান্ডেল কোয়েশনের রোল কি রোল হচ্ছে হচ্ছে আমি নিচের সংখ্যাকে উপরের সংখ্যা দিয়ে একটা মানে নর্মাল সংখ্যা দিয়ে ভাগ দেওয়ার চেষ্টা করবো এখানে সাপোজ মনে করো টু পয়েন্ট টু আছে টোয়েন্টি টু না টু পয়েন্ট টু ইন্টু টেন না এটা লেখা যায় উপরে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি বা টোয়েন্টি থ্রি এটা লেখা যায় তাহলে ভাইয়া দেখো তো এখানে নিচে মনে উপরে মনে করবা যে ছয় এই যে এই জিনিসটা ছয় আর নিচে হইতেছে দুই দশমিক দুই সো ছয়কে যখন দুই দশমিক দুই দিয়ে তুমি ভাগ দিবা তখন মনে করবা যে অ্যারাউন্ড কত তিনের কাছে কাছে আসবে না মনে করো তিন নিচে দুই উপরে ছয় তাহলে তিন দুগানে ছয় আর নিচে দশকে যদি কাটি তাহলে তিন দুটি পর টোয়েন্টি টু আসবে এখানে তাহলে থ্রি ইন্টু টেন টু পার টোয়েন্টি টু এভাবে তুমি হ্যান্ড ক্যালকুলেশনটা এখানে করতে পারো আসলে কত আসবে ভ্যালুটা তিনের থেকে কিন্তু একটু কম আসবে কারণ নিচে টু পয়েন্ট টু আসে তাহলে টু পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু পার টোয়েন্টি টু এরকম অ্যান্সার আসবে সো এই টাইপের এম সি ওগুলো সবগুলোই কিন্তু কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপার চ্যাপ্টার থ্রিতে আসে তুমি হ্যান্ড ক্যালকুলেশনগুলো প্র্যাকটিস করবা হ্যান্ড ক্যালকুলেশন পরীক্ষা নিলে করাইলে এরকম না কিছু প্রশ্ন মুখস্থ রাখবে কিছু প্রশ্ন মুখস্থ রাখবে না আরও দুইটা প্রশ্ন বলে রাখি তোমাকে কিন্তু পঁচিশ পার্সেন্ট সরি পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে অক্সিজেনের আর এম এস কত আর টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস টোয়েন্টি সেভেন মানে কিন্তু এসটিবি টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াসে অক্সিজেনের আর এম এস ভ্যালোসিটি কত এটি একটু দেখো তো কেউ পারো কিনা অ্যান্সারটা এটা পরীক্ষা আমাদের সময় আসছিল আচ্ছা দেখা তো যায় না সরি দেখো এখন দেখো পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে অক্সিজেনের আর এম এস ভ্যালোসিটি কত আর সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে কত আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাহলে শুরু করি দেখো এখানে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এম এস ভ্যালুসিটি আছে মানে কি এটা মানে হচ্ছে রুট ওভার থ্রি আর টি বাই মনে আসতে আছে সূত্র না রুট ওভার থ্রি আর টি ডিভাইডেড বাই এন এটা ছিল এখানে আমরা যখন বসায় বসায় করবো এটা এম এর বিলো বসাবো কত থার্টি টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এটা বসাবো কারণ কেজিতে নিতে হবে আর এর বিলো কত এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান জুলে নিতে হবে জুল পার মোল আর টি এর বিলো কত বসাবো একবার দুশো আটানব্বই আর একবার তিনশো বসাবো এখন দেখা কত মেন পথ তিনশো হ্যাঁ দুইশো আটানব্বই আর তিনশো বসাবো ঠিক আছে এখন মেন কথা হচ্ছে যে তুমি যখন এটা বসে বা বসে কিন্তু করতে অনেক টাইম লাগবে আর এটা কিন্তু পসিবল না তাহলে তুমি সাথে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে অক্সিজেনের আর এম এস ভ্যালোসিটি আসবে কত এক্সেসের মুখস্থ রাখবা চারশো একষট্টি বা চারশো সাতষট্টি সামথিং আর সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আসবে চারশো তিরাশি সামথিং এরকম এত মিটার পার সেকেন্ড তো এই টাইপের প্রশ্নগুলো আমি এমনি তোমাকে বললাম পরীক্ষা যেতে আসে বসতে আসার বলা উচিত মনে হলো দেখে বললাম আবার চলো ফিজিক্স চলে যাই ফিজিক্সে তা প্রতিযোগিতার এই ম্যাক্সিমাম ম্যাথগুলো একটু করার চেষ্টা করতে হবে বন্ধনের শক্তি নির্ভর করবে কোন রাশির উপরে তাপমাত্রার উপর নির্ভর করবে অভ্যন্তরের শক্তি তারপর এখান থেকে আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন দাগাই দিচ্ছি দেখো গাড়ি চলতে থাকলে টায়ারের ভিতরে কি হয় সময়তন বক্তিয়া হয় তারপর এখানে একটা গরম চায়ের কাপে যদি ঠান্ডা চামচ দুবাই তাহলে কি কি হবে অন্তত শক্তি বৃদ্ধি পাবে এটা কিন্তু মেডিকেল আসে এমসি কিউ তারপর রুদ্রতাপীয় সংকোচনের সিস্টেমের কি হয় তাপমাত্রা বা বৃদ্ধি পায় রুদ্রতাপীয় সংকোচনের সিস্টেমের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে কেমনে বৃদ্ধি পায় দেখো তো রুদ্রতাপের সংকোচনে এটা অনেকে বোঝো না দেখো রুদ্রতাপের সংকোচনের ক্ষেত্রে আমরা একটা সূত্র জানি না যে এই টি ভি টু টি পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট তাহলে এখানে গামার ভ্যালুটা কিন্তু আমরা জানি গামার ভ্যালু স্ক্রেটার দেন ওয়ান তাহলে টি প্রবেশনটা কিন্তু ওয়ান বাই তাহলে যদি রুদ্রতাপের সংকোচন হয় তাহলে টেম্পারে
সামনে যদি দাও এই যে এটা তো আমাদের দক্ষতার যে সূত্র দক্ষতার সূত্র আশা করি সবাই পারো এটা ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস টি টু বাই টি ওয়ান বা ভি টু বাই টু সেটাই হোক তারপর তাপতিবিদ্যা থেকে এটা বেরিয়ে প্রশ্ন মোটামুটি আসে দেখো তাপতিবিদ্যায় কোন ভোদরাশি সি থাকে অ্যান্টোপি সি থাকে আমরা কিন্তু অ্যান্টোপি সূত্রটা শিখতে হবে আমরা জানি অ্যান্টোপি ডেল এস ইকুয়াল টু ডেল কিউ বাই টি এটা অ্যান্টোপি সূত্র অ্যান্টোপি সূত্র অনুযায়ী এটা জিনিস যে খেয়াল করবা অ্যান্টোপির একক কি অ্যান্টোপির একক হচ্ছে জুল পার কেলভিন এখানে অ্যান্টোপিটা কিন্তু অ্যান্টোপির পরিবর্তন তোমার কিন্তু চাইছে অ্যান্টোপির দ্রুত দ্রুত পরিবর্তন কোন ভোটার সিতে অ্যান্টোপি সি থাকে বাট অ্যান্টোপির পরিবর্তন তাহলে জিরো অ্যান্টোপি সি থাকে অ্যান্টোপির পরিবর্তন জিরো এটা একটু খেয়াল করে পরীক্ষা অ্যান্সার থেকে দেখো দেখে রাখবো কোনটা চাইছে অ্যান্টোপি থাকে অ্যান্টোপির পরিবর্তন দ্রুত দ্রুত প্রক্রিয়া কোনটা সত্য টি ইজ নট ইকুয়াল জিরো কিউ ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাপমাত্রা কিন্তু স্থির স্থির হয় না তাপগতিবেদের দ্বিতীয় সূত্র কোনটা অ্যান্টোপি সূত্র আমরা জানি তাপগতিবেদের দ্বিতীয় সূত্র থেকে অ্যান্ট্রোপি জানি অ্যান্ট্রোপি পাই দ্বিতীয় সূত্র থেকে সো এটা কিন্তু পারতে হবে তারপরে প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া কি প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া একটা তাপগতি প্রক্রিয়া এটা কিন্তু মেডিকেল এমনি দিলে কিন্তু পারার মতো না তারপর তোমার এখান থেকে মোটামুটি এটাই দিবে আচ্ছা স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন বলতে কী বোঝো এই পৃথিবীতে যা কিছু হয়েছে সবই স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন আর সব কিছু কিন্তু অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া কিন্তু হয় অ্যান্ট্রোপি এবং বিশৃঙ্খলা পৃথিবী অনচক্রের চতুর্থ ধাপ কি রোদাপি সংকোচন চারটা স্টেপ আছে অনচক্রের প্রথম ধাপ কি রোদাপিও সরি সমস্যা প্রসারণ রোদ তারপর হচ্ছে সমস্যা সংকোচন রোদাপি প্রসারণ রোদাপি সংকোচ প্রথম হচ্ছে সমস্যা প্রসারণ রোদাপিও প্রসারণ সমস্যা সংকোচন রোদাপি সংকোচন চারটা স্টেপ তাহলে চার নম্বর স্টেপ হচ্ছে রোদাপি সংকোচন তিন নম্বর স্টেপ হচ্ছে সমস্যা সংকোচন তারপরে দেখো এই দ্বিতীয় সূত্রের নাম্বারটা কোন কাজে লাগিয়ে তাপীয় ইঞ্জিন ও যে রেফ্রিজারেটর তৈরি করা হয় দ্বিতীয় সূত্র দিয়ে জানা জানা কথা মোটামুটি এগুলো তাহলে পারা যাবে তারপর মোটামুটি এখান থেকে বাকি প্রশ্নগুলো না পারলে হবে কিন্তু এটা দেখো এটি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে কলেজে একটা যদি বড় বিন্দু এবং বাষ্প বিন্দুর মধ্যে কাজ করাই তাহলে দক্ষতা হবে থার্টি টোয়েন্টি সিক্স পারসেন্ট দেন যদি দেখো যে এখানে যে একশো সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ক্ষমতাগত হবে আমরা জানি ইটা ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস টি টু বাই টি ওয়ান টি টু গেলো সাতাশ না এখানে সাতাশ মানে তিনশো আর ওইটা ওইটা হচ্ছে চারশো তাহলে তাহলে কী হবে তিনশো বাই ডিভাইড বাই চারশো বা থ্রি বাই ফোর তাহলে আলটিমেট হিসাব করলে ওয়ান বাই ফোর আসবে ওয়ান বাই ফোর যদি আমি পার্সেন্টেজে করি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট দেন অ্যান্টোপি রেসে এখন কি অ্যান্টোপি রেসে হলো জোর পার কেলভিন এটা একটু আগে লিখে দিলাম নিজের কোন প্রক্রিয়া অ্যান্টোপি অপরিবর্তিত থাকে রুদ্রদাবের প্রক্রিয়া অ্যান্টোপি অপরিবর্তিত থাকে রুদ্রতাপী প্রক্রিয়ায় এবং প্রত্যাগামী প্রক্রিয়ায় অ্যান্ট্রোপির পরিবর্তন হয় জিরো এবং অ্যান্ট্রোপি থাকে স্থির রুদ্রতাপীয় ও প্রত্যাবর্তী অ্যান্ট্রোপির ভ্যালু কত অ্যান্ট্রোপি হয় জিরো নাকি অ্যান্ট্রোপি জিরো না অ্যান্ট্রোপি থাকে স্থির অ্যান্ট্রোপি যদি স্থির থাকে তাহলে পাঁচ মিনিট আগে অ্যান্ট্রোপি এস ওয়ান পাঁচ মিনিট পরে অ্যান্ট্রোপি এস টু সমান হয়ে যায় তাহলে টোটাল অ্যান্ট্রোপির পরিবর্তন হয় জিরো তাহলে অ্যান্ট্রোপি কি অ্যান্ট্রোপি হচ্ছে তাপীয় মৃত্যুর সম্ভাবনা পরিমাণ বা বিশৃঙ্খলা অ্যান্ট্রোপি বেশি হয় কোথায় গ্যাসে গ্যাসে বেশি হয় নাকি প্লাজমাতে বেশি হয় বলো তো প্লাজমাতে বেশি হয় তাহলে এখানে যদি প্লাজমা তোমার অপশনই নেই সো এখানে গ্যাস হবে তাহলে প্লাজমা সব থেকে বেশি অ্যান্ট্রোপি কারণ কি আমরা জানি অ্যান্ট্রোপি হচ্ছে বিশৃঙ্খলার পরিমাপ যে যত বেশি বিশৃঙ্খল তার অ্যান্ট্রোপি তত যে যত বেশি বিশৃঙ্খল তার অ্যান্ট্রোপি তত বেশি ওইটাই তারপর এখানে দেখো অ্যান্ট্রোপি সব থেকে কম থাকে কোথায় এটা হচ্ছে কঠিন কম থাকে অনেকে এটা প্লাজমা থাকে না ভাই এটা কিন্তু বইতে অনেক ভুল জায়গায় ভুলবার লেখা কিন্তু প্লাজমা হবে না অ্যান্ট্রোপির পরিমাপের সিস্টেম কি বিশৃঙ্ ভুল আর কি অ্যান্ট্রোপি পরিমাপ সিস্টেম তাহলে আশা করি মোটামুটি বুঝতেছো আর কি কথাগুলো এটা দেখো পুত কোথায় রুদ্রতাপীয় লেখাটা সব থেকে বেশি খারাপ হবে এই টাইপের প্রশ্নগুলো কিন্তু ইজি রুদ্রতাপীয় প্রক্রিয়ায় লেখাটা খারাপ হবে যেটাতে এক পারমাণবিক গ্যাস কারণ এক পারমাণবিক গ্যাসের আমাদের গামার বিলু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন আর দ্বি পারমাণবিক গ্যাসের গামার বিলু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর টি পারমাণবিক গ্যাসের ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি সো এই হিসাবে কিন্তু আমাদের বুঝে নিতে হবে যে কোনটার মানে রুদ্রতাপের রেখাটা বেশি খারাপ হয় তারপরে দেখো এই একশো দশ নম্বরটা যে কৃত কাজ আয়তন পরিবর্তনের সাথে সমানভাবে দেখবে সির আয়তনে আচ্ছা তাই হয়তো একশো পাঁচ নম্বর এমসি গোটা পারা যায় কিনা পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য পারেনাইট স্কেলের মান কত একচল্লিশ ডিগ্রি ফাইনাইট এটা কিন্তু পরীক্ষা হলে তোমার হ্যান্ড ক্যালকুলেশন করে বের করতে হবে
আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাহলে সামনে আগেই এখানে দেখো যে যে টাইপের প্রশ্নগুলো আসে মেনলি তা প্রতিবিদ্যা চ্যাপ্টারে তা প্রতিবিদ্যা পার্টের মধ্যে ওই টাইপের প্রশ্নগুলো আমরা মানে খুব সম্ভবত মানে ফিজিক্সের সেকেন্ড পেপার চ্যাপ্টারে যেগুলো আছে ওই চ্যাপ্টারগুলাই মানে প্রায় জিস্ট জিনিসগুলো যদি শিখে যায় না তাহলে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট তুমি অ্যান্সার করার মধ্যে ক্যাপাবিলিটি রাখবা জিস্ট জিনিসগুলো জাস্ট পড়ে যাইতে হবে আচ্ছা তারপরে দেখো রুদ্রদাপি প্রসারণের শক্তির উৎস কি অভ্যন্তরীণ শক্তি এই একশো বারো নাম্বারটা মোটামুটি এগুলো পারা যাবে তারপরে আমরা চ্যাপ্টার ফোর চ্যাপ্টার টু থেকে কি কি যাবে প্রশ্ন করবো চ্যাপ্টার টু থেকে এই যে পৃথিবীর বিপ্লব শূন্য এই টাইপের প্রশ্নটা তারপরে দেখছে দেখো ঘনত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সূত্রটাকে ইউগোল হাফ ইন্টু ই সালো ইন্টু ই স্কোয়ার সব থেকে বেশি আদান থাকে থাকবে তো উত্তর তলে এই টাইপের প্রশ্নগুলো কিন্তু শিখে যেতে হবে তাছাড়া ইফ সালোনটার ভ্যালু কত তাছাড়া আদান ঘনত্বের একক কি সি কোন পার মিটার স্কোয়ার আদান ঘনত্ব কি আদান ঘন হচ্ছে ফাইভ ইকুয়াল টু হচ্ছে ইউ বাই এ সো এটা হচ্ছে আন্দান ঘনত্বের একক তাহলে কোলম পার মিটার স্কোয়ার আচ্ছা ইফ সাইল অনার যেটা ইফ সাইল অনার ফেলে কত এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন দেবা মাইনাস টুয়েলভ এটার একক কি একক দিতেছে নিউটন মিটার স্কোয়ার ফুল ওভ ইনভার্স এটাকে উল্টা দিবা আবার তাহলে এটা হচ্ছে এটার একক কেমনে কারণ আমরা জানি সি এর ইউনিট হচ্ছে সি হচ্ছে নাইন ইউনিট দিতে পারে নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার ফুল ওভ ইনভার্স টু এটা হচ্ছে সি এর ইউনিট যদি হয় তাহলে ইফ সাইল অনার ইউনিট হবে এটা তারপরে নিচের কোনটি তরিৎ ক্ষেত্রের মান নির্ণয় করা যায় কী দ্বারা এর একটা তিন দাও যেটা কুলম্বের সূত্র দ্বারা এবং গাউসের সূত্র দ্বারা আপনি কি মিধন যোগ্যতা সব থেকে বেশি হবে কোথায় সব থেকে বেশি হয় দেশে অবরের এই টাইপের প্রশ্ন মেডিকেলে দিন বুঝছো তারপরে দেখো বর্তনী তুল্য রোধ একটা এটা তো বেশ না ধরুন তারপরে দেখো কি পৃথিবীর সাথে যুক্ত করলে আধান কেমন হবে শূন্য হয়ে যাবে কারণ পৃথিবীর বিয়ে বিয়ে শূন্য তার না আমরা যদি নিচে যাই দেখো এখানে আর কোনো প্রশ্ন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে প্রশ্ন খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু নাই পরবর্তিক ধ্রুবকের একক কি ওই যে যেটা বললাম প্রথমে নিজে নিউটন মিটার স্কোয়ার কোলো ইনভার্স টুকে উল্টাই দিবা যেটা অথবা এই যে এফ ইনভার্স এম যেটা এফ এম ইনভার্স ওয়ান আচ্ছা ইলেকট্রিক ভোল্ট যেটা ওয়ান ইলেকট্রিক ভোল্ট হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু এটা তো মাইনাস নাইনটিন জুল এটা শিখতে হবে তারপরে বিভব পার্থক্য সিট থাকলে একটি চার্জের ধারকের তার চার্জের সমানুপাতিক ডিমেরু যদি কোনো কথা পাও না পরীক্ষার হলে ডিমেরু কথা পাইলে আর ইউনিভার্সিটি দেখায় দিয়ে এসে পড়বো আধান এবং বিভিন্ন গুণ করলে তো জানোই জুল কারণ আমরা জানি কি ইউ ইকুয়াল টু আইটি সরি আমরা জানি ডাবলিউ ইকুয়াল টু বিকিউ বা বিকুয়াল টু ডাবলিউ বাই কিউ তারপর এখান থেকে মোটামুটি পারা যাবে নিচের কোনটি চার্জ প্রোভাইডের হার নির্ণয় করে এম্পিয়ার এম্পিয়ার চার্জ প্রোভাইডের হার দেখো এই ম্যাথটা কিন্তু মেডিকেলে এবার আসার মতো ম্যাথ উনপঞ্চাশ উনষাট নাম্বারটা এমনি আসার মতো ম্যাথ দেখো ফোর মাইক্রো ফ্যারাডা বিশেষ টুইটে ধারকে নাইন ভোল্টের ব্যাটারি দিয়ে আমি যদি আগিতে করি তাহলে এটা কি পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত হবে আমরা জানি শক্তি সঞ্চিত ইউ ইকুয়াল টু হাফ ইন্টু কিউবি তাহলে এখানে যদি বসাই দাও এখানে কিন্তু কিউ বসবে না হাফ ইন্টু সি বি স্কোয়ার আসবে বুঝছো সি বি স্কোয়ার তাহলে হাফ ইন্টু সি সি এর ফিলো হচ্ছে ফোর মাইক্রো ফ্যারাডে ইন্টু টেন টু পার মাইনাস সিক্স বি স্কোয়ার যেটা বের বলে হয়েছে নাইন স্কোয়ার এখানে যদি ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে দেখা যাবে যে এই হাফকে যদি তুমি দুই দিয়ে গুণ দাও এই যে এই পার্টের মধ্যে হাফকে যদি দুই দিয়ে গুণ দাও তাহলে আসবে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ইন্টু দেশের একাশি তাহলে আট একাশি তাহলে টু কি একাশি দিয়ে গুণ দিলে কত আসবে একশো ষাটের কাছাকাছি বা একশো ওয়ান সিক্সটি টু ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস সিক্স এটি তুমি অপশন দেখো এখানে তোমার এই অপশনটা আসে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টু ইন্টু টেন টু মাইনাস ফোর ঝুল এটা হবে আর কি তারপরে গাউস এই মেকের চার্জ নির্ণয় করা যায় কোনো সূত্র দ্বারা গাউসের সূত্র দ্বারা এটা ব্যায়াম সে গত পারা যাবে আশা করি তারপর একটি আয়ত ধারকে শক্তি সঞ্চিত থাকে প্লেট তুইয়ের মধ্যবর্তী তৈরির ক্ষেত্রে এগুলাম পড়ে যাইতে হবে মুগস্ত রাইখা যাইতে হবে এখানে এটি বিচ্ছিন্ন ধনাত্মক গাঁথান বলরেখা গুলি হইতেছে লম্বভাবে বইয়ের মেপিক সমদ্রুতিতে গতিশীল আধান উৎপন্ন করে তরিত এবং চুম্বক ক্ষেত্র উভয়ই এই যে দেখো ডিমেরুর একটা পাইছি এই যে ডিমেরু কোনো কথা পাইলেই তোমার কিউবে যেটা অ্যান্সার ওয়ান বাই মানে আর ইনভার্স মাইনাস থ্রি এই অ্যান্সারটা দিয়ে দিবা আর ইনভার্স মাইনাস থ্রি কিউবের কোনো কিছু পাইলেই বুঝতে পারছো আশা করি দেখো তরিত বিভবের মাত্রা তরিত বিভবের মাত্রা এটা কিন্তু না পারলে মানে ঝামেলা হয়ে যাবে এম এল স্কোয়ার টি ইনভার্স থ্রি
ঠিক আছে তারপর এসে চ্যাপ্টার থ্রি থেকে আমরা কি বলবো তার চ্যাপ্টার থেকে তুমি বেসিক কথা বার্তা যেমন তুই চালক শক্তি তুই চালক বলে রাখে কি ভোল্ট তারপরে তুই চালক বল মানে মাপা হয় কি দিয়ে পনেরোশো মিটার দিয়ে পনেরোশো মিটার ভোল্ট মিটার তারপরে হচ্ছে তোমার মিটার ব্রিজ এগুলো একটু দেখতে হবে ফাইভ বিওটি কত ইউনিট কত ইউলো ওয়াট আওয়ার আমরা জানি ওয়ান বিওটি ওয়ান কিলো ওয়াট আওয়ার তাহলে ওয়ান কিলো ওয়াট আওয়ার হতেছে আমাদের থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন বা সিক্স জুল ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে কিলো ওয়াট ঘন্টা কত জুল এই যে এটাই থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন বা সিক্স জুল ক্যালবানোমিটারের ক্ষেত্রে শান ধ্রুবক কত শান ধ্রুবকের ক্ষেত্রে এটুকু খেয়াল করতে হবে জি প্লাস এস জি ব্যারেড বাই শান ধ্রুবক শান সরাসরি ব্যবহার করা হয় কোথায় মেনলি হইতেছে এ মিটারে এবং গ্যালবানোমিটারে শান ব্যবহার করা হয় গোল্ড মিটারে না তারপরে রোধ মাপার যন্ত্র কে রোধ মাপার যন্ত্র হচ্ছে আমাদের মিটার বিস এবং পোস্ট অফিস বক্স দুইটি শ্রেণী সমাবেশ যুক্ত করলে এটা সূত্র এটা তো সূত্র সূত্র তো দেখতে হবে এচের পরটি রোদের উষ্ণতা সহ ঋণাত্মক রোদের উষ্ণতা সব ঋণাত্মক হবে আমাদের যেগুলো সেমি কন্ডাক্টর আছে ওগুলোতে সিলিকন জার্মেনিয়াম আর্সেনিক এই টাইপের উষ্ণতা এই যে এইটা এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা এম সিকিউ এটা আমাদের সময় মেডিকেল আসে এম সিকিউ যে দুশো বিশ ভোল্ট ফোর্টি ফোর ওয়াট বাল্বের মধ্যে দিয়ে কী পরিমাণ তৈরি যাবে আমরা জানি ডাব্লিউ কল্ডু বিকিউ সরি কি বলি ডাব্লিউ কল্ডু তো বিকিউ ঠিক আছে ডাব্লিউ কল্ডু বিকিউ বাট এটা যেহেতু পি পি চাইছে না পি গোল্ডু ভি আই সো আই কোয়াল টু পি বাই ডাব্লিউ পি এর বিলো কত ফোর্টি ফোর তিনশো রুপিয়া ডাব্লিউ দিচ্ছে দুশো বিশ সো এটা কিন্তু বইয়ের এম সেক বুঝছো আমাদের সময় আমাদের একুশ বাইশ শেষ ফোনে এটা মেডিকেল কিন্তু আসে এমসেক জিরো পয়েন্ট টু এম পিয়ার কেমনে হলে জিরো পয়েন্ট টু দেখো এই প্রথমে জিরোটা আঁকে ইমিট করবা প্রথম রুল হ্যান্ড ক্যালকুলেশনের যে প্রথম রুল রুল হচ্ছে যে প্রথমে তোমার যে জিরো টিরো থাকবে এলাকায় ইমিট করে উপরে নিয়ে যাবে তাহলে উপরে ফোর্টি ফোর ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি টু ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস ওয়ান নিচের টুটা উপরে টেনটা উপরে দিচ্ছে তাহলে এটা এটা কাটলে তো টু তাহলে জিরো পয়েন্ট টু অ্যান্সার প্যান আমরা যদি সামনে আগাই মিটার বিজ নিচের কিসের উপর ভিত্তি করে চালাবো ওয়েস্টার্ন বিজের নীতির উপর ভিত্তি করে এই যে দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট গ্যালপানো মিটারের প্রভাব শূন্য হয় যখন শান্তির বিলো হইতেছে জিরো কারণ ভাই শান্তের যে রোডটা শান্তের রোড দেখো এটা হচ্ছে আমাদের গ্যালবার মিটার এখানে এখানে হইতেছে শান্ত সাপোজ একটা তৈরি যখন যাবে এই এদিকে দুই রাস্তা দিয়ে যাবে না এই এস এটা এখানে যদি রোডটা হয়ে যায় জিরো তাহলে পুরো রোড তরিত এদিক দিয়েই তো পাস হবে যেখানে রোদ কম সেখানে তোমরা তরিত পাস করি এটা আমরা সবাই জানি তো ওই হিসাব অনুযায়ী যদি শান্তের এসের বেলু জিরো হয় তাহলে গ্যালবানো মিটারে ম্যাক্সিমাম পরিমাণ কারেন্ট যাবে এই জিনিসটা কিন্তু বুঝে রাখতে হবে দেন এটা দেখবো কোনো পরিবারের মধ্যে প্রভাব মাত্রা যদি তিন গুণ করা হয় তাহলে তাপের পরিমাণ কত গুণ হবে নয় গুণ হবে এটা কমন এন সিকিউ কারণ আমরা জানি যে সূত্রগুলো কী ছিল ডাব্লিউ ইকাল টু আই স্কোয়ার আর টি ওকে সো প্রভাব মাত্রা তিন গুণ করলে তাপের পরিমাণ হবে ওই যে স্কোয়ার করে দিলে নয় গুণ আচ্ছা এখানে দুই দুইটা প্রশ্ন আছে যে একটা যদি তার আস তারকে যদি তুমি দুই গুণ করো তাহলে রোদের ভ্যালু কয় গুণ হবে রোদ হবে দুই গুণ বাট একটা তারকে লম্বা তারকে টেনে দুই গুণ লম্বা করছো টেনে দুই গুণ লম্বা করছো তখন তারের ভ্যালু হবে এন স্কোয়ার ইন্টু আর নট দ্যাটস মিন দুই গুণ করলে চার গুণ হবে আর কি তারপরে সেকেন্ড কথা তোমাকে যদি বলে একটা তারকে টেনে দুই গুণ করতেছি আমি তার তারের আপেক্ষিক গ্রোথ কয় গুণ হবে তারের আপেক্ষিক গ্রোথ হবে জিরো সরি অপরিবর্তিত স্থির থাকবে কারণ তারের আপেক্ষিক গ্রোথ কোনো দিনও রোধের উপর নির্ভর করবে না আপেক্ষিক গ্রোথ নির্ভর করবে কয়েকটা বিষয়ের উপরে যেমন তোমার রো আমরা জানি আর ইকুয়াল টু রো এল বাই কে এখানে রো হচ্ছে আপেক্ষিক রোধ ওহম মিটার তাই না আর রোধ হচ্ছে ওহম আপেক্ষিক রোধ নির্ভর করবে শুধু রোধ নির্ভর করবে চারটা বিষয়ের উপরে লেন্থ এরিয়া টেম্পারেচার অ্যান্ড ইলমেন্ট এল এটি আর আপেক্ষিক রোধ নির্ভর করবে দুইটা বিষয়ের উপরে টেম্পারেচার আর ইলমেন্ট এই দুইটা বিষয়ের উপরে সো এই দুইটা কথা একটু মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে রোধ নির্ভর করবে এটা হচ্ছে আপেক্ষিক রোধ রো নির্ভর করবে সো দুইটা জীব বিষয়ে মাথায় রাখতে পারলে কিন্তু এটা অনেক লেন্থ এরিয়া যে তাপমাত্রা আর হচ্ছে উপাদানের উপরে 
তাহলে কোনো কিছু তাপমাত্রা বাড়ালে আপিকি গ্রোথ বাড়ে বা নাকি কমে এটাই যদি দেখা রাখবে যে তোমার পরিবাহিতে যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি করো তাহলে আপিকি গ্রোথ বাড়বে কি কমবে বা অর্ধ পরিবাহিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে বাড়বে কি কমবে এটাতে ফিজিক্সের সেকেন্ড পেপার চ্যাপ্টার টেনে কিন্তু আছে এটা সেমি কন্ডাক্টর চ্যাপ্টারে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাহলে সামনে আগে এখানে এই যে শান্ত যন্ত্রটা তাহলে এই টাইপের প্রশ্ন আসবে বুঝছো ছোট ছোট প্রশ্ন শান্তের কাজ কি শান্তের কাজ হচ্ছে সমান্তর হলে যুক্ত নিম্নমানের একটি রোধ এরও কিন্তু দিয়ে দিতে পারে যে আশি নাম্বারটা যে অর্থ ষাট ওয়াট দুইশো বিশ ভোল্ট এবং ষাট ওয়াট একশো বিশ ভোল্ট বাল্টের মধ্যে থেকে রোধের অনুপাত কত এটা কীভাবে করবো আমরা জানি পি ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার বাই আর এটা জানি না সো এখানে তাহলে আর ওয়ান বের করতে হবে আর ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে পি বাই পি স্কোয়ার বাই পি প্রথমে আর ওয়ান দেন আর টু আর টু আসবে পি স্কোয়ার ডিপেন্ডেড বাই পি টু আর ওয়ান আর আর টু প্রথমে বের করা লাগবে তারপরে আমরা ভাগ ভাগ করে দেবো এটা আমরা ভাগ করব পরে আগে দেখো এখানে যে পি স্কোয়ার আর এই পি স্কোয়ারের ভ্যালুটা কিন্তু সেম তাহলে মান আগে বের করা লাগবে না তাহলে আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর টু যদি পড়ি পি স্কোয়ার পি স্কোয়ার যেহেতু সেম আর নিচে যেহেতু পি তাহলে পি টু ডিভাইডেড বাই পি ওয়ান আসবে যেহেতু আর এর সাথে পি ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক পি টু ডিভাইডেড বাই পি ওয়ান সো পি টু ডিভাইডেড বাই পি পি ওয়ান যদি করি তাহলে একশো এই যে একশো দশ সরি আর দুইশো পিস এখানে যেহেতু তোমার পি স্কোয়ার আচ্ছা এখানে যেহেতু পি সেম তাহলে আমরা আর প্রপোশনাল হচ্ছে পি স্কোয়ার পি সেম হলে আর প্রপোশনাল পি স্কোয়ার তাহলে পি স্কোয়ার তাহলে ভি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইড বাই ভি টু স্কোয়ার এটা করতে হবে সরি একটু মিস্টেক হয়ে গেছে ভি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইড বাই ভি টু স্কোয়ার তাহলে ভাই এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখলে হয়ে যাবে ভি ওয়ান যে স্কোয়ারটা ভি ওয়ান স্কোয়ারের ভ্যালু কত আসবে যা ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ভি টু ভি ওয়ান ডিভাইড বাই ভি টু এই ভ্যালুটা হইতেছে দুই তাহলে স্কোয়ার করে দিলে তাহলে ফোর তাহলে ফোর এটা কিন্তু মেডিকেল আসলে কিন্তু পরীক্ষা হলে এটা করে দেখ করে করতে হবে তোমার ওই মুহূর্তে মাথায় আনতে হবে এই যে দেখো পুরনো পরিবাহের যদি পরিবাহে দ্বিগুণ করি নির্দিষ্ট পরিবাহী তাহলে তোমার তার রোধ কয়গুণ হবে দ্বিগুণ হবে এই যে দেখো তিরানব্বই নম্বর কৃষকের দ্বিতীয় সূত্র দ্বারা কোন সংরক্ষণশীলতা নির্দেশ করে শক্তি সংরক্ষণশীলতা দেখো এই একশো তিন নাম্বারটা এমসি খুব ইম্পর্টেন্ট যে তুই এই দুইটি সমান্তরাল পরিবাহী তার বিপরীত দিক দিয়ে চলে তাহলে তার পরস্পরের মধ্যে বিকর্ষণ করে তো এই টাইপের এমসি কো চ্যাপ্টার ফোর থেকে চ্যাপ্টার থ্রি থেকে চ্যাপ্টার ফোরের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে কিছু জিনিস মাথায় রাখবো যে ভূচম্বক ক্ষেত্রের থেকে প্রশ্ন আসবে ভূচম্বক ক্ষেত্রের মূল উপাদান হচ্ছে তিনটা তিনটা কি কী মূল উপাদান ভূচম্বক ক্ষেত্রের বিনতিকোণ বিচ্যুতিকোণ এবং আনুভূমিক অংশ বিচ্যুতি বিন্দুকোণ এবং আনুভূমিক অংশ এই তিনটা সম্পর্কে তোমার একটু ভালো মতো জানা যাচ্ছে তবে মেয়ে স্পেশালি তোমার যে বইয়ে যে কয়টা এমসি কেউ আসে দেখো এখানে যে ফ্লাক্স যেটা চম্বক ফ্লাক্স বা তরিত ফ্লাক্সের এককটা আগে শিখতে হবে চার পাঁচটা জিনিস আছে এখানে আমি কিন্তু ব্রেকডাউন ফিজ কেমিস্ট্রি ক্লাসের মধ্যে সব কিছু লিখে দিচ্ছি যে চম্বক ফ্লাক্স চম্বক ফ্লাক্স গণত্ব আধান গণত্ব এসব কিছু কিন্তু মাথায় রেখে এখানে চলতে হবে দেখো এখানে চম্বক ফ্লাক্সের একক হচ্ছে টেসলা অথবা ওইবার পার মিটার স্কোয়ার আর ফাই যেটা ফাই গল্ট এ ডট বি যেটা হচ্ছে আমাদের চম্বক ফ্লাক্স চম্বক ফ্লাক্সের একক ওইবার অথবা টেসলা পার মিটার স্কোয়ার এটা ছিল ফ্লাক্স আর চম্বক ক্ষেত্র বা চম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব এটা আবার আরেক জিনিস এটা হচ্ছে পি যেটা হচ্ছে চম্বক ক্ষেত্র পি আবার আরেকটা আছে চম্বক তীব্রতা এইচ এইচ পার্ট হচ্ছে পি বাই নিউ নট সো পি বাই নিউ নট যখন পড়বা তখন দেখা যাবে বিয়ের ইউনিট কি বিয়ের ইউনিট হচ্ছে আমাদের কোথায় এই টেসলা আর নিউ নটের ইউনিট হচ্ছে টেসলা মিটার পার এম্পেয়ার সো আলটিমেটলি তোমার এটা আসবে যে এম্পেয়ার পার মিটার হচ্ছে আমাদের চম্বক তীব্রতার একক এই টাইপের চম্বকের অনেক প্যাচাল আছে বুঝছো এই চ্যাপ্টারে বই আমি চেকগুলো যেগুলো পারার মতো এটা কিন্তু আগে পারতে হবে আচ্ছা তারপর আমরা সামনে যে ওরূপ বলছি যে ভাই কয়টা এমসিকিউ সলভ করাবেন এমসিকিউ যতগুলো মনে হয় যে ইম্পর্টেন্ট প্রতিগুলো সলভ করে আমরা যেহেতু ব্রেগনার ফিজ কেমিস্ট্রি ক্লাসে মোটামুটি অলমোস্ট সব টাইপের এমসিকিউ সলভ করানোর চেষ্টা করছি আজকে মানে জাস্ট দেখাবো যে এই টাইপের এমসিকুলো পরীক্ষা আসে
দেখো একটি প্যারা চম্বক পদার্থের ক্ষেত্রে কি হয় প্যারা চম্বক পদার্থের ক্ষেত্রে এই নিউটা হয় গ্রেটার দেন ওয়ান আর কেটা হয় লেস দেন ওয়ান ডায়া চম্বক পদার্থের ক্ষেত্রে যদি কিছু থাকে ডায়া ডায়া লেস দেন হইতেছে ওয়ান লেস দেন ওয়ান বা লেস দেন জিরো এই টাইপের পরীক্ষা থাকবে আর যদি ফেরো চম্বক পাও একটু পরে পাবা ফেরো ফেরো চম্বক গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন জিরো গ্রেটার দেন ওয়ান সবই গ্রেটার দেন থাকবে এইটা একটু মুখস্ত রেখো তেরো নম্বর এম সিকি ওটা এটার নিয়ম আছে নিয়মটা এখন দেখাবো না জাস্ট মাথায় রেখো ভিকল টু রুট ওভার এইচ রুট থ্রি ইন্টু এইচ দেখো এই যে প্রবাহ ঘনত্ব প্রবাহ ঘনত্ব রেখো কি ক্যাম্পেয়ার পার মিটার স্কোয়ার এটা কিন্তু আমরা আধার ঘনত্ব পড়ছে এটা কিন্তু প্রবাহ ঘনত্ব ওয়ান গ্লাস কত টেসলাম টেন টু মাইনাস ফোর টেসলাম মানে এটা কী ধরনের পদার্থ এটা চম্বক পদার্থ জানা কথা সো এক চম্বক চ্যাপ্টারটা ইজি আসলে বুঝছো খুব একটা আমারই ফুট ঝামেলে না লোয়ার কুড়ি টেম্পারেচার কত সাতশো সত্তরটি ডিসেলসিয়াস তারপর এই যে ডায় চম্বক পদার্থ যেটা বলতেছিলাম তারপরে যদি সামনে আমরা যাই দেখো ওটা ফেরা চম্বক পদার্থ এই টাইপের আনছি লোহা হচ্ছে ফেরা চম্বক পদার্থ তারপরে সাই চম্বক নির্মাণের ক্ষেত্রে যে সকল কিছু উচ্চ এবং উচ্চ সাই চম্বক কথাটা পাইলে উচ্চ 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 দাগাই দিবা বুঝছো মানে এটা হইতেছে প্রায় ম্যাক্সিমাম উনিশ আনছিক একটা পাইলেই তুমি ওটা মানে ধুমধাম ওইভাবে দাগাই দিবা এখানে কোনো একটা ঝামেলা নেই তো মোটামুটি পারা যাবে এগুলো দেখো চম্বক ক্ষেত্রে প্রাবল্যের একক কি চম্বক ক্ষেত্রে প্রাবল্য মানে এটা হচ্ছে বি বি হইতেছে টেসলা ওকে তারপরে দেখো হল হল বিভবের জন্য তরি ক্ষেত্রে প্রাবলের মান কত এটা হচ্ছে ই গল টু বি এইচ বিটি বেড়ে বেডি বি গল টু ইডি তারপর যদি যাও দেখো সাতচল্লিশ নম্বরটা যে কোনো তরি প্রবাহ গতিশীল চার্জ বা হোক ধনাত্মক হলে গতির দিক কেমন হবে গতির দিক হবে তরিৎ প্রবাহের দিকে ওকে তবে যে ফেরো চম্বকের কথাই বলতেছিলাম যে ফেরো চম্বকের ক্ষেত্রে নিউজ গ্রেটার দেন ওয়ান এবং কেস গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন ওয়ান তারপর এর একটু দেখবো এটা তো সংখ্যা মোটামুটি পারা যাবে এই যে ঢাকার বিচ্যুতি কোন কত ভাই এই টাইপের প্রশ্ন কিন্তু আসবে ঢাকার বিচ্যুতি কোন হচ্ছে হাফ ডিগ্রি ইস্ট এবং ঢাকার বিনতি কোন কত যদি পারো কেউ কমেন্টে জানাতো ঢাকার বিনতি কোন কত এই বইতেই আছে যদি একটু পরে পাওয়া যাবে এই কোবাল্টিগুড়ির টেম্পারেচার হতেছে এগারোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার কোবাল্টিগুড়ি তারপর ফেরো চম্বক পদার্থের বেলা কোনটা শরীর মেডিকেল কিন্তু আসে এমসিকু যে এটা কোনো কুড়ি বিন্দু নেই ফেরো চম্বক পদার্থের ক্ষেত্রে নরম লোহা সি ইউজ করব তরিৎ চম্বক ইউজ করবো নরম লোহা দেন তুমি যদি কোন চম্বকটি দ্বারা সামান্য পরিমাণে বিকশিত হয় সেটা হচ্ছে বিস্মিত বিস্মিত দিয়ে সামান্য পরিমাণে বিকশিত হয় কারণ বিস্মিত হচ্ছে একটা প্রায় ডায় চম্বক পদার্থ বিস্মিত হচ্ছে এখানে ডায় চম্বক নিকেল হচ্ছে ফেরো চম্বক ফেনিকো আমরা জানি ফেনিকো এটা হচ্ছে ফেরো চম্বক পদার্থ আয়রন নিকেল আর কোবাল আর বিস্মিত হচ্ছে সে ডায়া দেন এখানে আর কি আছে এই যে এম্পেয়ারের সূত্র কোনটা দেখো এম্পেয়ারের সূত্র এটা কিন্তু পরীক্ষার হলে মানে যদি আসে তাহলে ধরা খেয়ে যাবে অনেকে এটা কিন্তু ইমিট করো এটা মানে এমসিকগুলো পরে যেতে পারে তাহলে আমাদের এম্পেয়ারের সূত্র হইতেছে ইন্টিগ্রেশন অফ বি ডট ডিএল বা অথবা বি ইন্টু এল ইকুয়াল টু হইতেছে নিউনোটাই এম্পেয়ারের সূত্র কাউসের সূত্রটা কি কাউসের সূত্র কিন্তু এই চ্যাপ্টার টুতে ছিল কাউসের সূত্রটা দেখতে হবে তারপরে দেখো বৈদ্যুতিক পাখা তৈরিতে কি সূত্র কোন সূত্র ব্যবহার করা হয় ওহমের সূত্র বৈদ্যুতিক পাখা তৈরিতে এটা কিন্তু ভাই পারবা না বুঝছো তোমরা কিন্তু না পড়ে গেলে এই বৈদ্যুতিক পাখা তৈরিতে কি সূত্র ব্যবহার করে ওহমের সূত্র এটা বায়ু সবার সূত্র হানতে না একটা দেখাই দিব ওয়ান টেস্ট লাগি ওয়ান ওয়েবের পার মিনাস একটু আগে দেখাইছি এই যে ভূচম্বক ক্ষেত্রের উপাদানগুলো কি কি বিচ্ছেদ কোন বিনোদ কোন ভূচম্বক ক্ষেত্রের আরোগ্য অংশ এই যে ভূচম্বক ক্ষেত্রের উপাদান আসবেন অনুভূমিক অংশ বলবে বিনোদিকন বলবে বিচ্ছেদিকন বলবে কিন্তু উলম্ব উপাংশ কিন্তু ভূচম্বক ক্ষেত্রের উপাদান না এটা কিন্তু পরীক্ষা হলে ভুল হয়ে যাবে দেখাও দেখো তরিৎ প্রবেশতার একক কি টেস্টাম এটার পার এম্পেয়ার নিউ নিউর একক হইতেছে ফোর পাই ইন্টু টেন টু দু মাইনাস সেভেন টেস্টাম এটার পার এম্পেয়ার তাহলে পারা যাবে আশা করি তাহলে মোটামুটি চ্যাপ্টার ফোরে এই টাইপের প্রশ্ন ঘুরাই ফিরে এগুলাই দেয় আরেকটা প্রশ্ন আছে দেখাচ্ছি এই যে এটা আনবিক উপমাংসের মান শূন্য কোথায় হয় মেরু অঞ্চলে মনে করবা যে মেরুতে বিনতিকন হচ্ছে মেরুতে বিনতিকন হচ্ছে নাইনটি মেবি নাইনটি বুঝছো মেরুতে বিনতিকন নাইনটি 
যদি মেরুতে বিনোদিত কোণ নাইনটি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের আনবিক উপাংশের মান হয়ে যায় জিরো তাহলে মেরুতে আনবিক উপাংশ উপাংশ হচ্ছে জিরো আর ঠিক উল্টাই দিব না যে নিরক্ষতে বিনোদিকণ হয় জিরো আর নিরক্ষতে আনবিক উপাংশ হয় নাইনটি মানে সর্বোচ্চ যেটা বুঝতে পারছো আশা করি মানে এই টাইপের এমসিইউ এভাবে মনে রাখা যায় মেরুতে বিনোদিত কোণ নাইনটি ডিগ্রি এটা দেখো গেক্সের সাথে টি এর ব্যাসানুপাতিক সম্পর্ক प्रश्न छोड़ने এই দুইটা প্রশ্ন মুখস্থ করে যাবে বানাই দিবে না এই দুইটা দিলে এখান থেকে দিবে এই যে একশো দশ নাম্বারটা যদি রুট থ্রি গুণ বলে তিরিশ ডিগ্রি আর যদি তোমার এখানে ম্যাথ কইরা দেখানোর সময় নেই ম্যাথ কইরা দেখা দেখানো দরকারও নাই রুট টু গুণ বলে এখানে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এভাবে দাগাবা পরীক্ষায় আসলে এই যে দেখো এই মেরুতে বিনতিকোণ কত নাইটি ডিগ্রি এটি একটু আগে বললাম এই যে পৃথিবীর বিনতিকোণ শূন্য কোথায় মেরুতে যেহেতু বিনতিকোণ নাইনটি ডিগ্রি তাহলে উল্টাটা হবে যে নিরুক্ষ রেখায় যেটা বললাম নিরুক্ষ রেখায় তাহলে শূন্য হয় বিনতিকোণ তারপরে ভূচম্ব ক্ষেত্রে উলম্ব উপাংশ শূন্য কোথায় নিরক্ষ রেখায় দেখো উলম্ব উপাংশ শূন্য আবার হইতেছে চম্বুক নিরক্ষ রেখায় আর আনুভূমিক উপাংশ হয় সর্বোচ্চ কিন্তু উলম্ব উপাংশ আবার চম্বুক নিরক্ষ রেখায় হয় জিরো এই যে দেখো এই যে রুটটু পাইছো দেখছো রুটটু পাইলে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি যেটা বললাম তোমাকে সো চ্যাপ্টার ফোর থেকে দেখছো মানে ট্রিক্স দিয়ে কিন্তু মনে রাখা যায় চ্যাপ্টার ফোরে যা যা এমসি গু আছে মোটামুটি এই টাইপের এমসি গুলো চ্যাপ্টার ফোর থেকে তাহলে পাড়ার মতো হয়ে যাবে আশা করা যায় সো তুমি মানে ট্রাই করবা যে যে টাইপের প্রশ্ন আসুক না কেন মোটামুটি বইয়ের এমসিকগুলো যেন ভুল না হয় বইয়ের এমসিক ভুল নিলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে বাকি যদি অন্য কোনো প্রশ্ন দেয় তখন দেখবে যে তোমার জন্য যেরকম কঠিন অন্য পুলাবাদের জন্য কঠিন সো ওইটাই খেয়াল করে পরীক্ষাটা অ্যান্সার করবা ফিজিক্সের যে কোনো প্রশ্ন কোনো প্রশ্ন যেন ভুল না হয় ফিজিক্সের সবগুলাই বিশ্বের মধ্যে বিশ পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে আমরা ফিজিক্সের চ্যাপ্টার এক দুই তিন চার এ পর্যন্তই আজকে রাখবো নেক্সট ক্লাসে ফাইনাল এভিশন ক্লাস টুতে পাঁচ থেকে শুরু করে বাকিগুলো দেখানোর চেষ্টা করব আর ফি কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম পাইলে আমাকে নিচে কমেন্টে জানাতে পারো রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করবো সো আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ